ለብዙ ሰዎች ከባድ የሆነ ጭንቀትንና መረበሽን የሚሰጥ ሲሆን ይህም ከመጠን ያለፈ ላብ ነው ላብ በሰዎች ስለ ልቦና ላይ ብቻ ሳይሆን ከመሐበራዊ ጉንኝነታችንም እንድንረቅ ያደርጋል በዚህ ብዙ ሰዎች በሶፊት እስከ ማፈር የሚደርሱበት ሁኔታ አለ ታዲያ ይህን ችግር በቤት ውስጥ በሚዘጋጁ ቀላል መንገዶች ማስወገድ ይችላል የመጀመሪያው በፋብሪካ የተቀነባበሩ ምግቦችን ዓለም መመገብ ነው ሁሉም የጤና ሁኔታ በተመጣጣነ ምግብ አመጋገብ የሚነካ ነው ታዲያ እርሱ የሚመገባቸው ምግቦች በፋብሪካ የተቀነባበሩ ከሆኑ ለዚህ ችግር የመጋለ ጥድሎን ከፍ ያደርጋሉ ይህም ከፍተኛ ላብ በሰውነቱ ላይ እንዲፈጠር ያስችላሉ እንዲሁም ከመጠን በላይ ውፍረትም በሰውነታችን ላይ ከመጠን ያለፈ ላብ እንዲመነጭ ከሚያደርጉ ምክንያቶች ውስጥ አንዱ ነው ስለዚህ በፋብሪካ የተቀነባበሩ ምግቦችን ከመመገብ መቆጠብ ይኖርብዎታል ሁለተኛው ያፕላችቶ ነው ያፕላችቶ በውስጡ በያዛቸው ንጥረ ነገሮች ከመጠን ያለፈ ላብን የመቆጣጠር አቅም ያለው ሲሆን በሰውነታችን ውስጥ ያለው ፓወር ኦፍ አይድሮጅን ወይም የፒኤች መጠን ተመጣጣኝ እንዲሆን ያደርጋል ታዲያ ይህን ያፕላችቶ ጥቅም ለማግኘት ያፕላችቶን እንደሚከተለው መጠቀም ይችላሉ የመጀመሪያው መንገድ የሚያልበንን ቦታ በንጹህ ውሃ መጣጠብ ነው ከዚያም ያፕላችቶን በንጹህ ጥጥ ላይ አድርጎ ማታ ማታ መቀባትና ጣዋት ላይ መጣጠብ ይህን ካደረጉ በኋላ ዶዶራንት መቀባት ይችላሉ ሁለተኛው መንገድ ደግሞ አንድ ማንኪያ ያፕላችቶና አንድ ማንኪያ ንጹህ ማርን በአንድ ብርጭቆ ውስጥ በማደባለቅ በቀን አንዴ መጠጣት ነው ታዲያ ለውጡ ለማየት በባዶ ሆዶ ቢጠጡት ይመከራል በሌላ በኩል በተረከዝ ላይ የሚፈጠረውን ላብ ለማስወገድ ግማሽ ኩባያ ንጹህ ያፕላችቶንና አራት ኩባያው ሃን በአንድ ላይ በማደባለቅ እግሩን ለ20 ደቂቃ ዘፍዝፎ መጣጠብ ተመራጭ ነው ለውጡንም ለማየት በየቀኑ ቢያደርጉት ይመከራል ሶስተኛው የዮጋ እንቅስቃሴን ማዞተር ነው የዮጋ እንቅስቃሴ ከመጠን ያለፈ ላብን ለማስወገድ አንደኛው ተፈጥሯዊ መንገድ ነው ይህ እንቅስቃሴ በሰውነታችን ውስጥ ያለ ሆርሞን የተስተካከለ እንዲሆን ያደርጋል በተጨማሪም ዮጋ እንቅስቃሴ ለላብ መከሰት ምክንያት የሆነውን ጭንቀትን በማስወገድ ከመጠን ያለፈ ላብን ለማስወገድ ይረዳል አራተኛው ኮሰረት ነው ኮሰረት በላብ አማካኝነት የሚፈጠሩ ባክቴሪያዎችን በመቆጣጠር ረገድ ትልቅ ሚናን ይጫወታል እንዲሁም የኮሰረት ቅጠል በውስጡ ታኒክ አሲድን ያያዘ ሲሆን በዚህም ከመጠን ያለፈ ላብን ለማስወገድ ያግዛል ይህንንም ጥቅሙ ለማግኘት ኮሰረትን እንደሚከተለው መጠቀም ይችላሉ የመጀመሪያው የተወሰነ ያክል ደረቅ ኮሰረትን ከአንድ ብርጭቆ እስከ ሁለት ብርጭቆ በሚደርስ ውሃ ማፍላት ከዚያም ውህዱን ከሳት ላይ አውርዶ በማቀዝቀዝ ላብ የሚያልበንን ቦታ ማጽዳት ይህንንም በቀን ሁለት ጊዜ በማድረግ ለወጡን ማየት ይችላሉ። ሁለተኛው ሁለት ማንኪያ የደረቀ ኮሰረትን ከአንድ ብርጭቆ ውሃ ጋር ከ5 እስከ 7 ለሚደርስ ደቂቃ እንዲፈላ ማድረግና ማታ ወደ መንግታ ከማምራታችን በፊት በመጠጣት ይህን ችግር ማስወገድ ይችላሉ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን።